。人之食，牛必，当先啖其肉，后裂其骨，最后饮其髓。而寒照胃，正是牛必之肉骨髓。先取其髓固然好，但倘若不剥其肉敲其骨，岂能见其髓？且赵国乃四战之地，赵人凶悍，不弱于秦。赵国。北败匈奴，东侵燕国，南涉韩魏，西战于秦。长平一战虽遭重创，却屡拒我秦军于邯郸城下。今秦欲灭赵，虽或有燕国相助，然秦赵鏖战，纵使其他四国不助赵，秦灭赵后，国力必损失大半，不假以时日休养，岂能再灭山东诸国？大王，臣认为。我大秦当首灭韩国，除复兴之患夺中原要地，与歼灭其他五国大为有利。臣以为廷尉之论乃谋国之言。大王，臣不能苟同廷尉所言。嗯，你闭嘴。兵贵胜不贵久啊，将军。若是秦军久战疲惫，锐气受挫，列国定会趁机而动。到那个时候，纵然筹谋再好，用兵再妙，也难以挽回大局。而我大秦攻赵，必会陷于久战。大王矢志灭国，平天下，而非攻城略地。今日大王所言，是为我大秦万世之伟业，而非以输城得失论成败。利而诱之。乱而取之，时而备之，强而避之。尹锡赞同廷尉所论，当拿灭韩作为大秦东出之砥砺。若大王命末将为大秦开辟数郡之地，末将定会赞同魏阳军和廷尉之意。今日我大秦是要荡平六国，应挫其强，夺其锐，灭赵，六国断臂；灭韩，六国断指。孰重孰轻，一目了然吗？将军。倘若大秦与赵国陷于久战，岂不是给六国制造了合纵抗齐的机会吗？魏阳君，灭赵不仅需要秦军将士与赵军鏖战，更需要大王与诸位在庙堂之上筹谋全局。上将军所言极是，赵之短处不在于将无谋、兵无勇，而其根本短处在赵王昏聩自大，朝臣四分五裂。对，我们只需先助长赵王之强横，离间赵国之臣子，收买赵王之心腹。瓦解赵国之军队，争取赵国之民心。赵国虽强，亦可先行灭之。如按诸位所言，灭赵之不排甚大，灭赵之时日必甚久。不如速灭韩，以震慑天下。廷尉，灭韩，我出兵无名；灭赵，我名正言顺。大王年幼时与太后谪居邯郸，被赵人所欺，此乃公赵之名，六国莫言。将军。寡人说了，今日所议知无不言。夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。诸位今日所议，寡人都已了然于胸。然时候不早了，改日再议。诺诺。诺父亲，父亲，嗯，哦哦哦，大人，昌平君和魏阳君拜访。昨日蓝田大营议事。廷尉可有所感
，请昌平君指教。公韩还是公赵争执不下，我和魏阳君并不担忧分歧，我们担忧的是大王的抉择。大王心中一堆赵人之仇隙，贸然决议公赵，万一酿出祸患，也大秦不利啊。公韩亦或公赵。对大王而言，抉择艰难，当先解除大王的心结。先生可有好办法？文信侯前往封地前，曾叮嘱于我：为大王虑，亦为大秦一统天下计，应早日迎归太后。若大王与太后于氏永隔。愚孝道有亏，会给六国以抗秦之口实。私以为，于国于私，迎归太后皆是大秦的当务之急。以大王之心情，你我若贸然进言，大王定不接纳，反而会造成僵局。那就先做试探，待时机成熟，再找合适人选进言。怎么了？谁触怒了大王？秦人嬴政，寡人要出兵，攻打秦国。又是秦王，他能让大王如此大动肝火？你懂什么？嬴政甚有手段。他把秦国的米信、宗室，还有外客，通通治得服服帖帖。寡人，寡人已经没有可能再打败嬴政了。你们男人就知道整天打打杀杀，一切看来，能动口的就别动手。夫人之间。大王别瞧不起女人，天底下男人能做的事情，女人都能做。妾就有一个计策，可以不动一兵一卒，就可以让秦王来到邯郸，跪地向大王求饶。啊！大王不信，却便不说。等等，夫人。大王想听，想。那可要答应妾一件事情，不许再去女驴了。好，寡人答应你，如果能制服那个嬴政，寡人这辈子再也不踏进女驴半步。夫人快说，什么妙策？妾听闻啊，这秦王将秦国太后幽禁在雍城，却要妾室。秦国太后是赵人，大王派人把她弄到邯郸来，这秦王还不得忌惮大王三分？寡人服了，你比那个郭开呀、啊、要强多。
大王日理万机，今日能够来陪扶苏，看把他高兴的。果<笑>儿记得去年宫位的时候，他还只能在榻上爬行。哦、哎呀，哭了，哭了，哭了！你看，现在如此欢脱，连哭声都如此洪亮。再过一岁，便能蒙学了。大王是否操之过切了？他是寡人的长子，到时候要治天下安万民，不能懈怠啊。寡人也是三岁的时候便蒙学，寡人记得是申月先生。教寡人读书，便见。大王，楚使进献了一批楚锦，色泽华贵，且想给大王做几身衣裳。大王喜欢何种颜色啊？寡人的衣着都是离秋来操持的，跟他去商议吧。诺。可以了吧？朝臣们都还在等着寡人议事呢。皇妹妹，玄色的贵气，红色的提神，哪个更好一些啊？玄色，更衬出大王的气概。我觉得红色也不错，以往。都是太后主持缝制春衣，太后给大王选的就是红色。太后喜欢红色，大王孝顺，遵从太后的意愿。其实，大王更适合玄色，应该。你们二人今日有班没完，寡人已经言说过了，休要在寡人面前提及太后。大王恕罪，大王恕罪。周公，告诉两位夫人，挑几批竹锦送到雍城。诺。大王到。拜见大王。各位免礼。今日召集诸位。欲再谈灭三晋之事，灭韩，亦或是灭赵，寡人今日要听的，是诸位的具体谋划。大王，臣请先谈灭韩之策。讲。欲灭韩国，当先阻断其他五国对韩国援手，而有助韩之力的，当属齐、楚、赵。三国，齐人好利，我大秦可增进与齐之商贸，令齐人享财货之利。我大秦攻韩之时，齐国为了确保自身之利，断不会贸然出兵。楚国，主少国疑，君臣猜忌，士族间利益纠葛不断。若我攻韩，即使楚国出兵，也不足为虑。些许手段，便可令其内讧，无心助汉。唯有赵国，会顾虑唇亡齿寒，兴兵相助。可，赵若助韩，我军将陷入两线作战，恐无功而返呢、啊。攻韩，我秦军是会陷入两线作战，而赵人何尝不是如此？大王只需修书一封，于既读，则燕人。便会趁赵军援韩之机攻夺邯郸。对于赵人而言，新政之困岂能重于邯郸之危？如此筹划，韩国可灭。嗯。大王，臣，臣请说灭赵之策。讲。
灭赵之战，其胜败根本不在两军厮杀，而在两国国力的相抗。简之策，一个字：好。大王，我大秦有关中沃野千里，巴蜀天府之地，因此粮草充足；而赵国，土地贫瘠，再加上宗室和氏族的层层盘剥。其所备粮草必不知，我大军与赵军对阵，不宜野战，而应与之两军对垒。我们则待机而动，消灭其有生力量。若论攻灭邯郸之方略，简以为，我们当兵分三路进攻：北路，经太原郡，逼迫云中，令李牧的边军无法撤回；中路，从上党出兵。经太行，攻击邯郸；南路，从东郡，攻击赵国南部。这样，就切断了赵国与韩、魏、楚三国的交通，三路并进，邯郸可取，赵国可灭。采采采采采采。将军之谋划确实周详。然李牧若放弃云中，回救邯郸，则灭赵之战。或将陷于焦灼，而秦赵鏖战之际，他国突袭函谷，则咸阳危矣。兵者，诡道也。战场上的局势瞬息万变，简在此也只能说出一个大致的战略方针。如若是论战场上的攻防转换，那还需要据战场的局势。重新谋划。嗯，李斯王简，你二人再说说灭韩或是灭赵粮草筹备之事。大王，如若我大秦决意灭赵的话，简以为，我们应该至少储备四十万的人马和三年之用的粮草，并且。在东郡和太原郡设置粮仓。大王，臣派此二人入秦半年，糜费不少，可你们两个向大王奏明详情。大王，我二人在雍城盘桓甚久，可秦宫防守严密，实在是找不到机会啊。是啊，大王，那秦太后被幽禁深宫，非但连面都没有见着，我二人还险些被秦人识破。没用的家伙，滚，滚，滚！大王，大王莫要动怒，臣这就派人再前往秦国。不必了，你亲自去，想办法把召集给寡人用到邯郸来。我，嗯，大王，臣是赵国丞相，日夜陪着大王料理国政，这种区区小事，我去，这是小事吗？啊！寡人恨不得自己亲自去，这是小事吗？小吗？你可知道，赵毅一直在咬你，说你在秦国外客的赏金上面动了手脚。大王，那赵毅是另有图谋，他想剪除大王的羽翼，把他自己人往上推呀、啊。寡人能不知道吗？啊？那你是寡人的人，你也要显示你的能耐。你对女人有一套，你骗得了王后，就骗得了赵姬。想办法把赵姬给寡人弄到邯郸来。
谁老家是齐国的？东家，我是齐末人。你会说林子话吗？嗯。那一会儿，你去跟秦人交手，可以吗？可以，放心吧，东家。君爷，车上都是齐国的赝贴，俺们干脆到咸阳交个活物。交个货物，检查，都给我搜仔细了。白副长，我等有急事，让我等先进吧。进吧，进吧。想到，在邯郸给他送礼的秦外客陈迟，竟又回到秦国做官，更在此处设下盘查。齐国来的盐铁，对对对，将货物打开查验。找了你多时，这齐人是如何招惹你了？先生，你是齐王派来的使者，不是来咸阳做生意的齐商。昨日，二十车齐玩，一千五百斤，你只付了一千四，欺负我齐人。半车齐玩破损，我秉公处置，何错之有？从临淄到咸阳，两千多里路，风风雨雨，这货品有所瑕疵。在所难免。今日，你若不补齐那一百斤，与我入宫，找齐王理论。你休得胡闹！哼，休走！该说的我都说了，没工夫跟你理论。休走，陈池，与我去找齐王理论。放开！陈池，陈池，休走！站住，陈池。江兄，平辈大人。李斯，大胆，竟然直呼廷尉大人名讳！哎，无妨。焦兄，记下一别十余载，不想在此重逢。啊，阔别多年，毛焦竟未认出四兄，失礼失礼。哎，四兄啊，你既是大秦的廷尉，那此事可要为我做主啊！哦，这。何人顶撞焦兄啊？毛焦先生因齐王被毁，与陈氏大人在货款上有些谈不妥。啊,啊，你们先去吧。焦兄，所差几何呀？一百斤。四兄啊，这秦秦贸易，其他五国早已眼热，若为这区区百斤闹翻了脸面。岂不为他国所趁呢？臣侄
，为此事与我纠缠了数日，秦泱泱大国的颜面又何在呀、啊？区区百金，你思不想过问？四兄啊，不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。看似区区百金，牵涉的。可是齐秦两国的交好互惠呀！夫子的文章竟被敲胸，念成生意经了。四兄见笑了，在下与臣侄争议一事，还望四兄一碗水端平。哎，教兄，百金确实太少。李斯想与教兄谈一笔大生意。焦兄觉得，秦国克卿之位，价值几何呀？东家，人到了。兄台，这位便是我们东家。我们东家的生意，那可是遍布列国呀。兄弟，见过先生。不必客气，来坐。来，给兄弟斟上。先生唤我来，究竟何事？实不相瞒，兄弟，在下是赵国邯郸人，与秦国太后年幼时。住在同一条街巷里。对，我们太后也是邯郸人。在下年少时家贫，受过太后一家的救济，大恩大德，终身难忘。这木下虽然生意做大了，可是一直没有机会报答太后，在下心里一直是耿耿。原来如此，兄弟，在下知道你在宫中吃得开，路子广，能否带在下入宫，去拜见太后？这恐怕不行。秦法严明，擅闯宫禁是要斩首的大罪。这样啊，那敢问太后在宫中过得可好啊？别提了，自从嫪毐那时候，大王让两位国夫人送锦缎到雍城。好事啊！看来大王之心有所松动啊。大王思念太后，不言而喻。可若要挑明此事，又甚是棘手。二十七人被诛，满朝上下，谁还敢出大王呼许？别人不敢，我来。宗室出面，即便大王不允，也不至于招来杀身之祸。魏阳君不可，你出面进言，大王若是拒绝，此事就再无回旋余地了。左也不行，右也不可。因归太后之意，难道就此刻之吗？此事交给我来办吧。东家，东家。东家，东家，你醒醒啊！东家，吵什么吵？打扰老子睡觉。哎呀，秦国太后来我们店里了。郭开欲入大正宫未果，遂在宫城边开了家邯郸风味的糕饼铺子，掩饰身份，等待时机。你看，那蠢材。
为年长的女的就是太后吗？这分明就是一个普通的女官儿。滚！这家的糕点味道不错，带两个回宫去。嗯。臣宫们所奏之事，寡人俱已批复，下发给相关衙署吧。诸位还有何事要奏议吗？禀大王，近日起使毛娇入秦，与公大夫陈池争议不绝。毛娇想觐见大王，臣说秦齐两国交通商贸之详情。毛娇与陈池争议几何啊？百金之巨。昌平君，大秦左右丞相，廷尉御史客卿们，百金之争都处置不了吗大王，起使御见大王，是想试探我大秦与齐国互盟互惠之诚。臣认为，大王可以见见他。宣，宣，起使毛娇觐见。爱臣毛娇拜见秦王。其实与大夫陈池之争，寡人已有所闻。秦齐两国交好已历数十载，寡人亲政之后，更是派上卿出使齐国，拜见齐王。秦齐两国通商互利，其志不可夺。今百金之争。寡人决意从内廷中补给其人。只是日后，其人与秦人通商，需在文书上厘定清楚，不可再有争执。外臣待齐商，谢过秦王。嗯。秦王通商结好齐国，外臣感激。投我以木瓜，报之以琼琚。毛娇乃抗直之士，今有一事，欲见秦王。何事啊？外臣欲见太后之事。秦臣言说太后之事，寡人已杀了二十七人。毛娇，你摸摸自己颈项之上，长了几颗头颅啊？臣闻，天有星宿二十八。今日毛娇前来，正好凑足此数。张台公接下起火射影，砰！且慢！外臣今日横竖之死，大王敢不敢让外臣说个痛快？寡人倒真有兴趣听听，将死之人口出何言。忠义之臣，不尽顺从之言。
，贤明之君不逞抗直之势。君有过而臣不言，是臣不忠于大王；臣谏言而君不听，是大王辜负于臣。今大王有逆天背行而不自知，外臣有逆耳忠言，大王不欲闻。臣恐秦国危矣。敢问大王，是否以平定天下为己任？大王口口声声说以平定天下为己任，岂不知幽禁生母，杀害亲弟，已为天下人所不耻。今日烹了毛椒，成我毛椒尽忠直谏之名，而使大王人心尽失。椒何有所失？大王，何有所得呀？哈哈哈哈哈哈！臣言毕，请就烹。转了。臣李斯，还请大王恕毛椒无罪。李斯，你真是不知进退呀、啊！你真以为寡人就不敢杀你吗？为了大王，为了一统天下之伟业，臣今日昧死上奏。大王生逢乱世，年幼流落敌国，困辱尽肠，历尽千难险阻，方才归秦。而又经历了多少磨难，才得以铲除内乱，收复王权，登上王位。而今天下黎庶，无不引颈向西，盼着大王早日结束这五百余年的乱世纷争。我大秦。之所以为诸侯所惧，大王之所以为万民所盼，皆是因为大王勤政爱民，敬贤惜才之圣明，遍及九州。而大王若是杀了毛椒，便会落下杀中之口实；冷落太后，便会留下不孝之骂名。则大王圣明难保，天下黎庶。拥护大王之心，亦会动摇。而大王若恕毛椒无罪，迎归太后，则天下人必会为大王之胸襟所折服。大王，民心所向，一统之大业，才可早日成功。陈言已毕。请大王处置。
想让寡人杀了你，朝你尽忠直谏之名，全县寡人与不仁不孝之地，寡人偏不遂你的愿。打起来！大王，啊、大王不听毛娇之言，毛娇唯有一死，把衣服给他穿上。我大将军不许他死。我大王快去！大王，大王请碰毛娇。即将毛交入敌，走，大王，你们拿着。李四，臣在。你若是胸中再有成策，我亲自来同寡人讲，而借他人之口。那入鼎之人，便是李斯。